அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க கொல்லாமே குவலையமெல்லாம் போங்க திருவர பிரகாச வல்லப்பெருமான் முகத்தளித்த சுத்த சுமார்க்க நெறியினை அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் விதமாக பல்வேறு நூல்களை வெளியிட்டவர்தான் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் அவர்கள் சாகா கல்வி என்ற ஒரு நூலினை வெளியிட்டிருந்தார்கள் அதிலே இதுவரை ஐந்து அத்தியாயங்கள் ஒலிவடிவிலே அன்பர்களின் தகவலுக்காக ஏற்கனவே தரப்பட்டன இன்றைய நாளிலே அதற்கு அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்கள் ஒலிவடிவிலே தரப்பட உள்ளன நூலின் பெயர் சாகா கல்வி இயற்றியவர் ஆசிரியர் சுவாமி சர்வானந்தா அவர்கள் திண்டுக்கல் அத்தியாயம் எண் ஐந்து வள்ளலார் வாய்ப்பறை நிறை அருளாலே நம் வள்ளப்பெருமான் சுத்த சன்மார்க்கத்தை கண்டு அடைந்து சாகா கல்வியின் முழு பயனையும் பெற்றுவிட்டார் அந்த சாவாமை பெற்ற அவர் அருள் ஒளிவடிவினராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவ்வருள் ஒளிவடிவம் மெய் அருள் ஞான கண்ணுக்கு புலனாவதாம் அது அருவுருவ பிரணவதேகம் என்று பகரப்படுவது அதுவே வள்ளலாரின் அருட்பிரகாச திருவுருவமாம் அவ்வருள் வடிவில் இருந்து கொண்டு சுத்த ஞான தேக தோற்றங்களையும் தன் அரு கருவிகளாக கொண்டு உலகில் பக்குவம் வருவித்து வருகின்றார் அவரது அருஞ்சோதி வடிவம் நிறை அருள் நிலை உருவோர்க்கு புலனாகும் அவரது அருஞ்சோதி வடிவம் நிறை அருள்நிலை உருவோர்க்கு புலனாகும் மற்ற நல்லருள் ஒழுக்கமுடைய பக்தர்களுக்கு அவருடைய சுத்த வடிவம் தோன்றும் அச்சுத்த தேகத்திற்கு தெய்வீக கற்பூர மனம் உண்டாம் ஒரு சில பக்தர்கள் இந்த நறுமணத்தை மட்டும் நாசிப்புலனால் நுகர்ந்தறிந்திருக்கின்றனர் இவர்களுக்கு வள்ளல் வடிவம் தோற்றவில்லையாம் மூன்றாவதாகிய ஞான தேகம் அருவமானது இதனை புறத்தே காண்டிருக்க இல்லை இவ்வடிவோடு அவர் சன்மார்க்கப்பற்றுடையார் உள்ளத்தே அறிந்தறியாத கண்டறியாத அனுபவித்தறியாத அருள் உண்மைகளை பக்குவ நிலைக்கு ஒப்ப அறிவித்தும் காட்டியும் அனுபவிக்க செய்து கொண்டும் இருக்கின்றார் இக்குறிப்புகள் யாவும் அவர் வழங்கியுள்ள திருவருட்பா மூலமாகவும் அவ் அருட்பாவுக்கு மூலமான நம் தலைநடு உள் ஒளிர் அருஞ்சோதி தீபம் விளங்கும் பகர வடிவ பீடத்திலிருந்து வேண்டியும் பெற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றனவாம் மேற்படி திருவருட்பாவில் வள்ளல் வாய்ப்பறையாக ஞான சரியை என்னும் தலைப்போடு இருபத்தி எட்டு பாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன அவை ஒவ்வொன்றும் கடவுள் சுடனை நின்று என்றும் பரவி கொண்டுள்ள அருள் ஒளி கதிர் தொகுதியாக மிளிர்கின்றதாம் சாகா கல்வியின் பயனாகிய மரணவிழா பெருவாழ்வுக்கு சாட்சியமாக விளங்குகின்றவை இந்த அருள் பாடல்கள் இந்த பாடல் தொகை இருபத்தெட்டு என்று அமைந்ததே அருட்குறிப்பு விளக்கவேயாம் இருபத்தெட்டு என்பதை தமிழ் எண்ணில் எழுதும் போது உ அ ஒன்று குறிக்கப்படுகின்றது இதில் உள்ள இரண்டாவதாகிய இரண்டாகிய உகரம் நம் சுத்த மன உணர்வை குறிப்பது எட்டாகிய அகரம் அகம் ஒளிர் அருஞ்சோதி கடவுளான் அணுவை சுட்டுவது சுத்த சத்விசாரத்தால் நமது மனத்தை கடவுள் ஜோதியில் ஒன்றி விளங்க செய்வதுவே எட்டுடன் இரண்டும் சேர்த்து எண்ணுதல் ஆம் மெய்ஞானியர் அன்றி எட்டோடு இரண்டை சேர்த்து எண்ணவல்லார் யாரே உளர் இந்த சுத்த சத்விசாரத்தில் உள்ளொளி இடையராது இரவு பகலில்லாது விளங்கிக் கொண்டே இருக்கும் எங்கனம் அருள் உணர்வு தொடர்பராது விளங்க வேண்டிய இப்பாமாலையை அந்தாதி முறையில் சக்கர வட்டமாக அமைத்துள்ளார் ஆகையால் எந்த பாடலை முதலாக கொண்டு தொடங்கினாலும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இணைந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் உண் நின்று ஓத ஓத உலவாது வந்து கொண்டே இருக்கும் இவை வள்ளலே உள்ளொழிய நின்று நம்மையும் ஆட்கொண்டு இசைக்கின்றதாகவே உணர்வோம் அந்த பாடல்களில் ஒன்றிரண்டை மட்டும் இன்று எடுத்துக்காட்டி விளக்கம் செய்வாம் ஞான சரியை நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து உணர்ந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து அன்பே நிறைந்து நிறைந்து ஊற்றெழும் கண்ணீர் அதனால் உடம்பு நனைந்து நனைந்து அருள் அமுதே நன்னிதியே ஞான நடத்தரசே என் உரிமை நாயகனே என்று வனைந்து வனைந்து ஏத்ததும் நாம் வம்மின் உலகியலீர் மரணமிலா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் புனைந்துரையேன் பொய் புகழேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொற்சபையர் சிற்சபையர் புகுந்தருணம் இதுவே இதுவே ஞானசரியையின் முதற் பாடலாகும் இதற்கு புறப்பொருள் சாதாரணமாக 
எல்லோருக்கும் விளங்குவதே பொருள் விளங்கா கடினமான சொற்கள் ஏதும் இதில் புகுத்தப்படவில்லை எல்லோரும் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நோக்கம் ஆனால் இதனை ஓதுவோர் ஜீவதையா ஒழுக்கம் பூண்டு சத்விசார் வசத்தராய் இருந்து உணரும் போதுதான் அக மெய்ப்பொருள் விளங்கும் அது கொண்டு பெரும் பயன் அடையலாம் மற்றபடி பெரும் படிப்பும் பாண்டித்தியமும் கொண்டு மெய்ப்பொருளை கண்டு அடைய முடியாது நமக்குள் நாமான உள்ளொழியில் இருந்துதான் வம்மின் உலகியலீர் என்று அழைப்பு விடுக்கின்றார் நாம் புருவமத்திய லலாட பீடத்தை அடைந்து சிரோமத்திய இறையொழியை போற்றி போற்றி புகழ்ந்திருத்தல் வேண்டும் கடவுள் ஒளியை நினைக்கும் போது மனம் அது செல்லுகிறது ஆனால் அப்படி சென்ற மனது அவ்வொழியில் கலந்து நில்லாமல் மறு வினாடி வேறொன்றை பற்ற செல்லுகின்றது அப்படி உள்ளொழியை பிரிந்து செல்லவிடாது நினைவை திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே நினைந்து நினைந்து என்று மடக்கி கூறினார் என்று அறிதல் வேண்டும் ஆகையால் நினைவை இறை ஒளியினின்று பிரியவிடாது பிரியந்தோறும் பிரியந்தோறும் மடக்கி ஒடுக்கி உள் நிறுத்தல் வேண்டும் என்பது குறிப்பு அப்படி நினைவை அங்கு நிறுத்தி பழகி வந்தால் சிறிது காலத்தில் அந்த உள்ளொளி விளங்குவது புலனாகும் அவ்வொளி நன்றாக நிலைத்து இழங்க வேண்டிய உணர்ந்து உணர்ந்து என கூறி நிலை பெருத்துகின்றார் அப்படி அவ்வொளியில் அசையாது நின்றுவிட்டால் மட்டும் போதாது அது ஒளி வீசாத சித்திர தீபம் போல் ஆகிவிடும் ஆகையால் உள்ளிருந்து ஒளி வீசிக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் அது ஆன்ம நெகிழ்ச்சியான அன்பு பெருக்காக இருந்து கண் வழி கண்ணீர்மை என்னும் தயவு பெருக்கெடுத்து அங்கமெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும் இப்படி இருந்து கொண்டு இறை ஜோதியை அருள் அமுதே என்றும் நன்னிதியே என்றும் ஞான நடத்தரசே என்றும் என் உரிமை நாயகனே என்றும் போற்றல் வேண்டுமாம் இவை நான்கும் நான்வரை உண்மை கொண்ட சைவ சமய குறவர்களையும் அவர்களின் சித்து பேர்களையும் சித்தி பேர்களையும் குறிக்கும் என்பர் சிலர் சமயாதீதத்தில் திகழும் உண்மை இந்த அருள் அமுதால் சாவா நிலையும் உலவா நன்னிதியால் உலகியல் விளங்கவும் ஞான நடத்தரசால் ஐந்தொழில் செயல் விளங்கவும் நாயக நிலையால் தனித்தலைமை கொண்டு ஆளவும் வைப்பது அந்த அருஜோதி இறை என்று உணர்த்த வந்தனமாக கொள்ளல் சிறப்புடைத்தாம் இப்படி இறைஜோதியை ஏற்றுவதால் மரணமில்லா பெருவாழ்வு வந்தேதும் என்பது மேலடியில் காட்டியுள்ளார் இந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு வருவது உண்மை வாய்மை மெய்மை என்பதை உணர்த்த புனைந்துரையோ கற்பனையோ அல்ல உண்மையே எனவும் பொய்புகளேன் என்றதால் அது வாய்மையே எனவும் காயத்தின் செயலாக மெய்ப்பொருளை வெளிப்படுத்தலால் சத்தியம் சொல்கின்றேன் எனவும் கூறினதாக கொள்ளலாம் முடிவில் இப்பொழுது நேர்ந்துள்ள சந்தர்ப்ப விசேடத்தை குறிக்கின்றார் நாம் பக்குவவசத்தால் அருட்சந்நிதியை அடைந்து விட்டிருக்கின்றோம் இங்கிருந்து அருட்பெருநெறி மேற்கொண்டு இரவாவரம் பெறுவதும் சிற்சபை பொற்சபை என்னும் ஞான சுத்த தேகநிலை ஏற்பதும் அமையும் ஆகையால் இந்த அரிய வாய்ப்பினை இழந்துவிடப்படாது என எச்சரிக்கின்றார் இவ் அரிய வாய்ப்பினை அவ் உரிய லட்சியத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளாவிட்டால் பிறவி வீணாகிவிடுமே என்பது குறிப்பு இவ்வளவு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் வீணாக்கப்பட்டு விட்டால் மறுபடியும் மனித பிறப்பு கிடைத்து இந்த உண்மை காணும் பக்குவம் அடைந்து மேலும் முயன்று அருள்நிலை கேறி உய்வு பெறுவது என்று கூடுமோ எப்படியாகுமோ என்பவை ஒன்றும் நிச்சயமில்லாதிருக்கின்றது ஆகையால் இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை விட்டுவிடாது அருட்பெரும் பயன் பெற முயல்வது சால சிறந்ததாம் திருவருளும் இச்சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்திருக்கிறது என்ற உண்மையை உன்னின்று உணர்த்தப்படுகின்றோம் ஆகவே நாம் நிச்சயம் இறையருள் வளர்த்தால் இறப்பொழித்து சச்சிதானந்தத்தோடு இலங்கப் போவது சத்தியம் இன்னும் ஒரு பாடலை பார்ப்போம் இன்புறலாம் எவ்வுலகும் ஏத்திடல வாழ்ந்திடலாம் இன்புறலாம் எவ்வுலகும் ஏத்திட வாழ்ந்திடலாம் எல்லாம் ஜெய்வல்ல சித்தி இறைமையும் பெற்றிடலாம் அன்புடையே வம்மினிங்கே சமரச சன்மார்க்கம் அடைந்திடுமின் அகவடிவங் கனக வடிவாகி பொன்புடை நன்குளிர் ஒளியே புத்தமுதே ஞான பூரணமே அரணத்தின் பொருள் முடிமே பொருளே வன்புடையார் பிறர்க்கு அரிதாம் மணியே சிற்சபையின் மாமருந்தே என்று உரிமின் தீமையெல்லாம் தவிர்ந்தே இதிலும் நம்மையெல்லாம் தன்னிடத்திற்கே அழைக்கின்றார் அன்புடையீர் வம்மின் இங்கே என்கின்றார் 
ஆம் இவர் என்றோ ஒரு நாள் அந்த வடலூர் பதியில் இருந்து அன்பர் குழாத்தை அவன் வரும்படி வேண்டினார் என்று கருதக்கூடாது அவர் அருள் வலிமையில் அக வடிவினென்றுதான் அங்கு அன்பர்களை வர பணித்தார் அந்த அழைப்பு சத்திய அருள் வாக்காய் அந்த கண முதல் நிலை பெற்று விட்டதாகும் ஆகவே அகப்பதியை அன்போடு சார்கின்ற எவரும் எக்காலும் நம் அருட்பிரகாசரால் வரவேற்கப்படுகின்றது உண்மையேயாம் அன்பர்களை இம்மானுட தேகமாகிய உடற்பதியுள் விளங்கும் வடற்பதிக்குத்தான் அழைக்கின்றார் அழைத்து சமரச சன்மார்க்கத்தை ஏற்கும்படி சொல்லுகின்றார் அச்சுத்த நெறி சேர்ப்பினால் அகமிருக்கும் அருள் இறை ஒளி அப்படியே அனகமாகவே விரிந்து உடலுள் நிரம்புவதால் இவ்வுடலே அனக வடிவாய் கனக அதாவது அருள் பொன் உருவாய் மாற்றமுற்று இலங்கும் என்கிறார் அந்நிலை உற்றிருந்தே அருஜோதி ஆண்டவரை பொன்வண்ண ஜோதியே என்றும் புத்தமுதே என்றும் ஞான பூரணமே என்றும் ஆரணத்தின் பொருள் முடிமே பொருளே என்றும் கடின சித்தரால் கண்டு அடைய முடியாத மணியே என்றும் சிற்றபையில் விளங்கும் மாமருந்தே என்றும் போற்றிடச் சொல்லுகின்றார் இங்கு புகழப்படுகின்ற துதி ஆறு வகையில் அமைந்துள்ளது இதனால் ஆரந்தத்தும் காண்பறிய அவ்வியமாதி ஆறும் தவிர்த்தவர் காணும் கடவுள் உண்மை கொண்டதாய் இரண்டிரண்டு ஓரொரு தேக சித்தியை கொடுப்பதாய் உள்ளதை குறித்துள்ளார் என அறிதல் வேண்டும் எனவே இச்சித்தி அடைவால் தீமையெல்லாம் தீர்ந்து தூய்மையெல்லாம் அடையலாம் என்று உறுதி கூறுகின்றார் இந்த தீமை என்பது இறப்பைய சுட்டுவதாய் கொள்ளலாம் அப்படி பொருளாக்கிக் கொள்ளும் போது தீமையெல்லாம் தீர்ந்த அல்லது தவிர்க்கப்பட்ட நிலை மரணமொழிந்த பெருநிலையே ஆம் இது நமது அருள் சிற்றபையோங்கு அருட்பெரு மருந்தால் தான் சிந்திப்பதாய் சித்திப்பதாய் காண்கின்றோம் இது நமது அருள் சிற்றபையோங்கு அருட்பெரு மருந்தால் தான் சித்திப்பதாய் காண்கின்றோம் இப்படி இரவாமை பெற்று அருள் உருவ அருள் ஒடி ஒளிவடிவினராய் வாழ்தலே மெய்யின்ப வாழ்வாக உள்ளதாம் இவ்வுண்மை குறிப்பே முதல் அடியில் இன்புறலாம் எவ்வுலகம் ஏற்றிட வாழ்ந்திடலாம் எல்லாம் செய்வல்ல சித்தி இறைமையும் பெற்றிடலாம் இன்புறலாம் எவ்வுலகம் ஏற்றிட வாழ்ந்திடலாம் எல்லாம் செய்வல்ல சித்தி இறைமையும் பெற்றிடலாம் என அமைந்துள்ளதாகும் இதுபோல் ஏனைய இருபத்தாறு செய்யுள்களும் மனிதனுக்கு மரணமிலா வாழ்வை வழங்க வந்த அருள் அமுதப்பாக்களே என உள்ளுணர்ந்து ஓதுவோர் நன்கு கண்டுகொள்ளுவர் ஆகையால் இங்கு அப்பாடல்களுக்கு விரிவுரை செய்ய முனையவில்லை எனினும் அந்த இருபத்தி எட்டு பாடல்களுக்கும் விரிவுரை எழுதப்பெற்று தனி நூலாக வெளியாகி உள்ளதன் மூலம் கண்டு சன்மார்க் அன்பர்கள் இப்பாமாலையை மெய்ப்பொருள் உணர்ந்து ஓதி ஓதி வரின் உளப்பண்பாடு உண்டாகும் உண்மையில் கற்க வேண்டிய இந்த கசடர உள்ளுர கற்றபின் அதன்படி வாழ பழகிக் கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கை முறைக்கு கொண்டு வராவிட்டால் மரணமில்லா வாழ்வு எப்படி உண்டாகும் வள்ளுவர் கண்டிருந்த பிறவா இரவா பெருநிலை அக ஆன்ம இயல் வண்ணமாய் இருந்ததாலே அவ் அகநிலை உண்மையை கற்று அவனே பதிவுற்று நின்றுவிட்டால் சாலும் என முடிவு கட்டப்பட்டிருந்தது அக்காலம் அதனாலேதான் அவரும் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக என்று கூறி மனிதனை கற்ற பொருளோடு உட்கூடி நின்று புறவாழ்வற்று போகவே பணித்து விட்டார் என காண்கின்றோம் இக்காலம் அன்பறிவு அடிப்படையில் அமைந்த நம் திருக்குறளாலேயே சாகாக்கலா அனுபவம் அகநிலை கடந்து புறவாழ்வு நிலைக்கு வரவில்லையானால் பிறவாகிய நம் வேதவரி ஞானத்தாலும் மற்ற மற்ற சமய மத கொள்கை கோட்பாடுகளாலும் உண்மையான நித்திய வாழ்வோடு கூடிய சாகாக்கலா அனுபவம் எப்படி வெளிப்பட முடியும் ஒன்றாலும் முடியாது என்று சுத்த சன்மார்க்கத்தில் நின்று இன்றே கண்டு கொள்ளுகின்றோம் ஆகவே அருள் என்ப பெருவாழ்வை உலகெல்லாம் ஏற்று பயன் கொள்ள வேண்டி ஒவ்வொருவரும் இந்த சுத்த நெறியை நல்ல ஆர்வத்தோடு பயின்று உளம் கொண்டு உள் நின்று புறவாழ்விலும் செயல்படுத்தி கொண்டு விளங்குதல் வேண்டும் உள் வளர் அருள் ஒளி பெருகினால் அக நிரம்பி வெளியாம்போது தயவு நிறை இன்ப வாழ்வு எங்கும் தங்கும் இத்துடன் ஐந்தாவது அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது அடுத்தது ஆறாவது அத்தியாயம் சுத்த தயவு நெறி வள்ளல் கண்ட சுத்த சன்மார்க்கம்தான் உலகுக்கு உலகியல் வாழ்வுக்கு உகந்த அருட்பெரு நெறியாக அமைந்துள்ளது அந்த சுத்த நெறிக்கு முன்னுற்றவையெல்லாம் மக்கள் சமுதாயத்திற்கு மக்களின் வள வாழ்வுக்கு நல்லின்பம் தழைத்தற்கு உதவாது போயினவாம் ஆகையால் அப்பழ நெறிகளை பற்றாது விடுத்து இப்புத்தரு சுத்த சன்மார்க்கத்தையே உலகலாம் ஏற்று பெரும்பையன் அடைய வேண்டியிருக்கின்றது சுத்த சன்மார்க்கத்தில் வெளியான 
தனித்தலைமை பெரும்பதி அருட்பெரும் ஜோதியாக தனிப்பெரும் கருணையோடு விளங்குகின்றார் இந்த அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் தனக்கு எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் எவ்வகையிலும் பிற எவரும் எதுவும் ஒப்பு ஊமை இல்லாதவராய் உள்ளவராவர் நித்திய நிறைவாக சத்திய பரம்பொருளாக இருக்கும் இந்த அருட்பெரும் ஜோதிபதியை நம் வள்ளல் கண்டார் உலகுக்கு காட்டி கொடுத்தார் அதுவரையும் காணப்படாமலும் வெளியாக்கப்படாமலும் இருந்து வந்த கடவுள் வண்ணத்தை முன்னர் பலர் பலவிதமாக அறிவனுபவங்களுக்கு தக கற்பனை செய்து குறிப்பிட்டு வந்தனர் அக்குறிப்புகளால் எல்லாம் வெளியாக்கப்பட்டிருந்த கடவுள் நிலை மக்களை மரணமற்ற வாழ்வு பெற செய்யவில்லை என அறிகின்றோம் இப்பொழுது அருட்பெரும் ஜோதி விளக்கம் அக அனக அனுபவம் வழங்க வெளிப்பட்டு விட்டிருப்பதால் இதுவே கடவுள் உண்மையை உள்ளவாறு காட்டி கூட்டி வைக்கும் பெற்றி பெற்றதாயிருக்கின்றதாம் இதனால் தான் இவ்வருட்பெரு நிதி யாவற்றிலும் சிறப்புற்ற ஒன்றாய் திகழ்கின்றதாம் அருட்பெருஞ்சோதி கடவுள் விளக்கத்தால் அதன் தன்னிகரெல்லா தனிப்பெருமையை உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் தன்னையே முழுமையாக நமக்கு வழங்கி வாழ்வித்து இப்பொழுது தயவு செய்ய எழுந்தருளுகின்றார் அவர் அருளே அவர் தயவுவாக இப்போது வழங்குகின்றார் அருட்பெரும் ஜோதிபதியே நம் தயா பெரும் ஜோதி பதியாக விளங்குகின்றார் இவ்விரண்டும் ஒன்றாய் பதியை சூட்டுவன ஆகையால் வேறுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடாது மேலும் நமது ஆண்டவர் தனக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாதவர் எனவே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரும் தயா பெருஞ்சோதிபதியும் வேறல்ல என்று அறிய வேண்டும் அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை என்றார்போல் தயாவண்ண ஜோதியே என்றும் புத்தமுதே என்றும் ஞான பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் தயவு என்று கொள்ளலாம் ஏன் இப்படி ஒரு மாற்றம் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது முன்னதில் என்ன குறைவு பின்னதில் என்ன நிறைவு என்பது ஏதும் இல்லை ஆனால் அனுபவ அடைவு முறைக்கு சாதனா மார்க்கத்திற்கு எளிதாய் விளங்குவதும் எவரும் இலேசாய் புரிந்து கொண்டும் ஏற்று பயன் அடைவதற்கும் அகப்புற அமைப்புகளுக்கு பொருத்தமாகவும் அனுபவ குறிப்புக்கு மிக உதவியாகவும் இருப்பது இந்த புதுமுறையான தயா பெருஞ்சோதிபதி விளக்கம் ஆம் ஆகவே இச்சுத்த தயவு நெறி வள்ளல் வகுத்தளித்த சுத்த சன்மார்க்கத்தினும் வேறானதல்ல என்பது தெளிவு சாகாக்கலா அனுபவம் அடைவதற்கு இத்தயா சன்மார்க்கம் எப்படி உதவுகின்றது என்பதை இங்கு காண்போம் முன் மார்க்கங்களாலேயே கடவுளை தயாமூர்த்தியாகவும் தயா சாகரராகவும் தயா மூல பண்டாரமாகவும் தியாகராசராகவும் தயா மூல பண்டாரமாகவும் தியாகராசராகவும் கண்டுள்ளனர் ஆனால் அக்கடவுள் அனுபவம் வானில் தோன்றி மறைந்த வால் நட்சத்திரம் அல்லது தூமகேது போல் அகவானில் விளங்கி மறைந்ததாம் இப்பொழுது தோன்றி விளங்குகின்ற நம் தயா பெருஞ்சோதி வால் நட்சத்திரம் போன்ற ஒன்றல்ல காலவரையின்றி திகழும் ஒப்பற்ற ஞாயிறு போன்றதாகும் அன்றியும் இந்த தயா ஜோதி ஞாயிறு நம்மையே தன்னோடு இரண்டற கொண்டு விளங்குவதாய் உள்ளதாம் இந்த உண்மையை சுத்த சன்மாக்க நிலை நின்று காண வேண்டும் அகண்ட வெளி நிறை பரமாகாச பெறம் பரம்பொருள் தகராகாச பதியாக சாற்றப்படும் தகராலய மூர்த்தியாக போற்றப்படும் காரணத்தால் தகர எழுத்தால் கடவுளர் நிறை வடிவம் குறிக்கப்படுவது பொருத்தமாகும் அந்த தகராகாச பெருஞ்சோதி நிறைவில் ஒரு சிற்றனுவே நம் ஆன்ம அணுவாகும் இவ் ஆன்மா அகரமும் உகரமும் எட்டும் இரண்டும் கூடின பத்தாம் எகர வண்ணமாய் உள்ளதாம் ஆகவே தய என்பது ஆன்ம கடவுள் உண்மையை சுட்டுவதாய் கொள்ள நேர்ந்துள்ளது இத்தயவ் என்னும் ஓர் ஆன்ம அணுவை சூழ இருக்கும் பெருஞ்சோதியே தான் எல்லா விதமான பொருள் வடிவாகவும் எல்லா விதமான ஆற்றல் சக்தியாகவும் எல்லா விதமான அறிவு உணர்வாகவும் எல்லா விதமான செயல் திறனாகவும் எல்லா விதமான அருள் உண்மை அனுபவ நிலையாகவும் தோற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனவாம் ஆகவே தய என்னும் ஆன்ம அணுவை சூழ உள்ள பெருஞ்சோதியே கடவுளரின் அருள் ஐந்தியல் உண்மை வெளிப்படுத்த உள்ளதென காண்கின்றோம் இவ்வருள் ஐந்தியல் உண்மை குறிப்பே உகர எழுத்தால் சுட்டப்படுகின்றதாம் இவ்வுகரத்தில் வகரமையும் உகர உயிரும் கண்டு தெளியலாம் உகரம் ஐந்தாம் உயிரா உயிராய் இருப்பதும் வகரம் இறைவனின் அருளை குறிப்பது நம்மனோர் அறிந்ததே எனவே கடவுள் ஆன்மாவை சூழ்ந்த ஜீவ தேகாதி பிரபஞ்ச காரியப்பாடெல்லாம் தயவு என்ன மூவெழுத்தால் சுட்டப்படுவது தெளிவாம் மேற்கூறப்பட்ட தயவு விளக்கத்தால் கடவுள் உண்மை வடிவமும் நமது உண்மை சுரூபமும் ஒன்றே என தெளியலாகின்றதாம் இவ்வுண்மையை உள்ளவாறு காணாததால் தான் மனிதன் தன்னை உடல் வடிவினனாக கருதிக் கொண்டிருந்ததும் 
தான் கடவுளை விட்டு பிரிந்துள்ளவனாய் எண்ணி வந்ததும் கடவுளை கண்டடைய பல பலவாகிய நெறிமுறைகளை கையாண்டு முடிந்து போனதும் மடிந்து போனதும் தவறே என உள்ளங்கை எள்ளி போல் உணர்கின்றோம் மெய்யறிவு தெளிவு பெறாத புறநெறியாளர் பலர் கடவுளை ஏதோ ஒரு தெய்வீ வடிவில் தெய்வ வடிவில் எங்கோ ஓரிடத்தில் இருந்து கொண்டு உலகுயிர்களை எல்லாம் ஆண்டு வருவதாக கருதி கொண்டிருக்கின்றனர் பாமரர்கள் விக்கிரக முதலியவற்றையே கடவுள் வடிவாக நினைக்கின்றனர் நம் நாட்டு வேத வேதாந்திகள் கடவுளை ஆன்மாவில் பாவிக்கின்றார்கள் இவர்களின் ஆன்மாவும் கடவுளும் இரண்டில்லா ஓர் ரூபாய் அதுவிதமாய் உள்ளதாம் ஆனால் இவர்களின் ஜீவதேகாதி பிரபஞ்சம் ஆகியவெல்லாம் அக உண்மைக்கு மாறான அழிவுட்டொழியும் மாயை மித்தை பொய்மை தோற்றங்களே எனவும் கூறி அனான்மாவாகிய இவற்றையெல்லாம் துறந்து அக ஆன்ம நிலையில் நிலைத்துவிட்டால் போதுமென கொண்டனர் மேல் சைவ சித்தாந்தத்திலோ சிவபதியை பிரிந்து ஆன்ம பசு பாசத்தால் கட்டுண்டு கிடப்பதாகவும் அப்பதியருளால் பாச நீக்கம் ஏற்படும் போது பசுவுக்கு பதி ஐக்கியம் கிட்டும் என்றும் கூறியுள்ளனர் இவர்களின் பதி பசு பாசம் எல்லாம் நம் அருட்பெரும் ஜோதியில் ஒன்றியுள்ள உண்மையை திருவருளே உணர்த்த உணர்கின்றோம் இன்று ஒன்றான கடவுளே முன்னிலை உண்டு விளங்குவதை அருளால் உணர வேண்டும் அன்பர் எல்லாம் இந்த ஒன்றான பதிஞானம் பெற்றுவிட்டால் சிவபதியும் அது வெளிப்பட உள்ள ஆன்மாலயமும் அவ்வான்மாவை சூழ்ந்து பாசம் இருக்கும் செய் தேகாதி பிரபஞ்சம் முத்தனி பொருள்கள் அல்ல என்பதையும் ஒன்றியிருக்கும் அம்மூன்றுமே அனாதியே எனவும் தெளியலாகும் முத்தனி பொருளாய் கொண்டு ஒவ்வொன்றும் பதியோடு ஒப்ப வைத்து நோக்குதல் சரியன்றாம் பதிக்கு ஒப்பில்லை என்பது எவர்க்கும் உடன்பாடே என்றோ உண்மையில் உள்ள பதி ஒருவரே நித்தியம் நித்தியமான பதியின் அருளும் செயற்பாடும் நித்தியமே என கூறவும் வேண்டுமோ அந்த அருட்காரியப்பாடே பசுபாசமாய் இருப்பதால் அப்படி பதியினை போல பசுபாசம் அனாதி என்றார் திருமூலர் அடுத்த அடிகளில் பதியினை சென்ற அணுகா பசுபாசம் எனவும் பதியணுகிற் பசுபாசம் நிலாவே எனவும் கூறியுள்ளாரே எனின் அக்கூற்றில் உண்மை புதைந்தே கிடக்கின்றதாம் ஒன்றான பதி ஞானம் கூறாதவரை இவற்றில் மறைந்துள்ள இரகசியம் வெளியாகாது யாதெனில் பதியினை சென்று அணுகா பசுபாசம் என்பதற்கு பசுவும் பாசமும் பதியை நோக்கி சென்று அடைய முடியாது என்ற நிச்சய பொருள் துணிக்கின்றதையே முதலில் காண்கின்றனர் இவர்கள் அந்த பொருள் சரியே அணுகா பசுபாசம் என்பதை அணுக முடியாது என்று கொள்வதை விட பகரமை வலித்து நின்று அணுகாத பசுபாசம் என பொருள் கொள்ளச் செய்வதால் பசுபாசம் பதியினை அணுக அல்லது சார்ந்து கொள்ள முடியும் என்று ஆம் எப்படி என்றால் பசுவும் பாசமும் பதியை விட்டு பிரிந்து இருந்தால்தானே சென்று அடைய வேண்டும் பிரிவென்பது இல்லாத போது சென்றணுக வேண்டியதே இல்லைதானே அடுத்து பதி அணுகில் பசுபாசம் நிலாவே எனப்பட்டுள்ளது இங்கு பதி அணுகில் என்றுதான் கூறப்பட்டிருக்கின்றதை ஒழிய பதி சென்று அணுகில் என்றில்லை ஏனெனில் பதியோ அகண்ட பரிபூர்ண வியாபகி எங்கும் முழு நிறைவுடையவர் ஆதலின் பசுபாசங்களிலும் நிரம்பியுள்ளவர் என்பதாம் ஆகையால் பக்குவமான பாச பசுவுக்கு பதி அணுக்கம் அல்லது பதி அருள் ஞானம் உண்டாம் போது உண்மை கண்டு நிற்கின்றதாம் பதியொருள் பொழிவற்ற பசுபாசம் நிலாவாம் நிலா என்றால் நில்லாது என்று கொள்வதை விட நிலாவாகவே கொள்ள வேண்டியுள்ளதாம் ஏனெனில் நிலா என்பது பதி ஒளியாம் சந்திரிகை என்ப சுத்த நிலா ஒளியில் ஒரு கூறு பொன்னொழியோடு முக்கூறு வெள்ளொளி கலந்து இலங்குவதானது ஒன்றான பொன்னார் வேணி சிவபதியே தன் அருள்நிலை விளங்க முத்தன்மை கொண்டிலங்கும் உண்மையை குறிப்பதாம் இந்த பதிஞானம் அருள் ஒளியாய் இப்பொழுதுதான் ஏற்பட்டிருப்பதால் இனி பதிநிலை நின்று வாழும் சுத்த சன்மார்க்கம் இப்பொழுது வெளிப்படுகின்றதாம் இது சமயம் தோன்றுகின்ற கடவுள் தயவு வண்ண சுத்த சன்மார்க்கம் உலகம் உணர்ந்து ஏற்க வேண்டிய ஒன்றாம் தயா ஒழுக்கம் நிரம்பி தயவு விசாரம் மேற்கொண்டால் நம்முடைய நித்திய தயவு வடிவமும் கடவுளின் இயல் உண்மை நிறை வடிவமும் ஒன்றே யாக உண்ணின்று நன்கு உணர்வோம் அங்கிருந்து தயா இயல் வாழ்வு வாழ வாழ சூழ் உருவம் சுத்த சுக ஆனந்தமயமாக மாறி விளங்க வல்லதாம் கடவுளரின் வான் வடிவாகிய தகராகாச நிலை கலை நடுவுள் தகரம் என்னும் எழுத்து குறிக்கும் ஆயிரம் ஆகிய அதாவது சகத்திர அல்லது சகசரா சகசரார 
இதழ் தாமரை நிலையமாக இருக்கின்றது அத்தகராகாச வெளிநடுவே அந்தரத்தே நின்று ஒளிர்வது யகர வண்ண ஆன்ம அணு அதுதான் தய என்னும் கடவுளான சிற்றணுவாக மேலே கூறப்பட்டது தயா நிலையில் அந்தர ஆன்ம வடிவாய் பற்றற நின்று தயவு செய்து கொண்டிருப்பதுதான் சுத்த தயவு நெறி முறையாகும் எல்லாம் வல்ல கடவுளை சுத்த தயவ வண்ணமாய் வெளிநிறை அணுக்கள் தோறும் நீக்கமர நிறைந்து நின்று தயாபெரும் ஜோதி உலகில் தயவு செய்து கொண்டே இருக்கின்றார் ஆகையால் அகண்ட வெளிநிறை எந்த ஓர் அணுவிலும் ஆண்டவர் தயவு செயல் சதா நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றதாம் எந்த குறிப்பிட்ட அணுவுக்கு பக்குவம் ஏற்பட்டு இந்த தயா ஞானம் விளங்கும் மனித வடிவச் சூழல் உண்டாகி இருக்கிறதோ அதில் தயவு திருச்செயல் வெளிப்பட்டு இருக்கின்றதாம் இந்த ஆன்மாவுக்கு இதுவரையும் உண்டான தேக வாழ்வில் தயா ஆன்மாவை சூழ இருக்கும் பெருஞ்சோதி அக ஞான வளர்ச்சிக்கு தக உருவாகி தோன்றி நின்று மறைந்து ஒழிந்து கொண்டிருக்க செய்ததாம் சூழ் ஒளியில் வளர்ந்த உடல் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாற்றம் அடைந்து கொண்டே வந்தனவா அத்தயா ஆன்மாவின் சூழ் உடம்பு உகர இயல் அனுபவ நிலை உண்டாக இவ்வளவு காலம் ஆகியுள்ளதாம் இவ்வுகர அனுபவ வடிவ சேர்க்கையினால் நம் தயாவுக்கு தயவு அனுபவம் கூடியுள்ளது உண்மையாகும் இந்த யுகர வடிவம் கடவுள் தயா தொடர்பு கொண்டு விளங்கும் அக அனக வாழ்வு மேற்கொள்ளப்படுகின்றதால் இனி என்றும் அழிந்தொழியாதிருக்கும் இயல்பு பெற்று விடுகின்றதாம் இந்த உலகில் மனிதன் தோன்றி எத்தனை கோடி காலமாகின்றதோ என்றாலும் இவன் படைப்பு காலம் தொட்டே மனித இயல்பு உள்ளிருந்து விளங்கும் வடிவம் அக உண்மையை தத்துவ நிறைவு கொண்டவனாகவே தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளான் என்பது உண்மை இவனுக்கு தய கடவுள் ஆன்மாவாகவும் ஊ ஐந்தியல் கொண்ட ஐம்பூத வடிவில் ஐ விரல் விளங்க விளக்கி வந்துள்ளான் என்பது உண்மை ஆகையால் இந்த மனித வடிவம் தயவு வண்ணமானதேயாம் புற வடிவம் தயவு உருவாய் படைக்கப்பட்டிருந்தும் புலன் அறிவு அனுபவ நிலைகளையெல்லாம் கடந்து மனோகரண அனுபவங்களையும் தாண்டி மேலேறி கடவுள் உண்மை இயல்பு அகத்திற்கண்டு நின்று அங்கிருந்தே சூழ் உலக விளக்கத்தை சுத்த சன்மார்க்கத்தால் தெளிந்து முடிவில் தயா பெருஞ்சோதியின் அனுபவத்தோடு விளங்கும் மனிதன் தன் உருவே உண்மையில் தயவு வண்ணமானதாக காண்கின்றான் காண்கின்றதோடு இவனது அனக அனுபவத்தால் சுத்த தயா வடிவுடன் தயா பெருஞ்சோதி உலகில் என்றென்றும் வாழக்கூடியவனாகி விடுகின்றான் இந்த சுத்த தயா வடிவமே அழிவற்ற நிறை உருவாம் ஆகவே கல்வியில் சிறந்த சாகா கல்வியை உலகுக்கு கற்பிக்க நம் சுத்த தயவு மார்க்கம் இப்பொழுது கிடைத்திருக்கிறதாம் இவ் இறை உண்மை தயவு ஒன்றே என்று சாகா கல்வியின் குறிக்கோளாக கொல்லப்பட உள்ளதாம் இது எப்பாலவரும் ஜீவதயவு உள்ளவர்களாகி வீணான புலன் என்ப வாழ்வின் மோகத்தை விட்டு பயில வேண்டிய அகக்கல்வி முறையாகும் இக்கல்வி முறைக்கு தகவே சிறுபோதிலிருந்தே பள்ளிக்கல்வி முறையும் அமைத்திடல் வேண்டும் இளமையிலிருந்தே தயவு ஆதார கல்வி போதிக்கப்பட்டு வந்தால் பின் வருங்காலத்தில் சாகா கல்வியை பலரும் எளிதில் பெற முடியும் இன்றுள்ள நிலையில் சாகா கல்விக்கு உரியவர்கள் உண்மையில் சன்மார்க்கப்பட்டுடைய தயவாளர்களே யாவர் இவர்கள் திருவருட்பாவை அருட்பெரும் ஜோதி அகவலை பொருளறிந்து ஓதி வருவதோடும் இயன்ற அளவு தயவு செயல் புரிந்து கொண்டு வாழ்ந்து வரல் வேண்டும் இப்படி வாழ்கின்றவர்கள் தினமும் சமயம் வாய்த்த போதெல்லாம் சுத்த சக்திசாரத்தால் இறை தயவு உண்மையை உணர்ந்து உளம் கொண்டு தெளிந்து உண்ணின்று அனக வாழ்வு வாழ பழகுதல் வேண்டும் இவர்களே தயவு உண்மையை கற்கின்றவர்கள் ஆவார்கள் இந்த தயவுதான் சாகா கல்விக்கு அடிநிலை ஆதாரமாக இருப்பதோடு நித்திய வாழ்க்கை முறைக்கும் குறிக்கோள் அடைவுக்கும் அடைந்து திரிவேக சித்தியோடு எக்காலும் விளங்கற்கும் உரியதாய் இருக்கின்றதாம் இதனால் தான் இச்சாகா கல்வி சுத்த தயவு நெறியின் புதுமை கொண்டு தெளிய நேர்ந்துள்ளது சுத்த தயவுதான் கடவுள் மனித உண்மையாக இயற்கையில் தானே அமைந்திருப்பதால் இதனை பிற தெய்வ கற்பனை பெயர்களுக்கு விடாமல் அப்படியே தயவாகவே கொண்டு கற்று ஆய்ந்து கொள்ளல் பொதுமக்கள் சமுதாயம் முழு முழுமைக்கும் ஏற்றதாக இருக்கின்றதாகும் பற்பலவாகிய கற்பனா தெய்வங்களையும் அவற்றை சார்ந்தற்கான கற்பனா நெறிமுறைகளையும் உலகம் இதுவரை ஏற்றிருப்பதால் மக்கள் சமுதாயமே ஒன்றுபட்டு வாழ வழியில்லாது சிதறுண்டு கிடக்க நேர்ந்துள்ளது அன்றியும் கற்பனா நெறிகளால் புலநெறி வழக்க பழக்கங்களால் மக்கள் உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியாது உலகியலில் எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு வாழ முடியாது பலவித இன்னல்களுக்கு உள்ளாகி அழிந்து ஒழிந்து கொண்டிருக்கின்றனர் 
இவையெல்லாம் மாற வேண்டுமானால் இந்த தயவு உண்மையை உலகம் கண்டு ஏற்றுத்தான் ஆக வேண்டும் அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளவும் உரிய சூழ்நிலை இப்பொழுது இயல்பாகவே வந்து சேர்கின்றதாம் தயவு உண்மை உண்ணின்று ஒளிர்கின்றதை மனிதன் இன்றைய அறிவியல் முறையில் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாய் வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அறிவு விளக்கம் பெறா மருள் மயக்கில் நம்பி வந்த கற்பனை கட்டுகளை தகர்ந்து எரியக்கூடிய உண்மையை பகுத்தறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் மனித உள்ளத்தில் வெளிப்படைந்து விட்டிருக்கின்றது இந்நாளில் ஆகையால் இந்த தயவு மார்க்கம் எவருக்கும் உரியதாக கொள்ளப்படுவது சாத்தியமாக உள்ளதாம் இந்த தயவினால்தான் அகப்புற வாழ்வில் உள்ள குறைபாடுகளும் குற்றக்கேடுகளும் அடியோடு நீங்கி ஒழிந்து பெருநல இன்பநிலை தழைக்கும் என்பது உண்மை அறிவியல் முயற்சிகளும் உழைப்புகளும் தயவு குறிக்கோளாய் கொள்ளப்படும் போது உலகியல் வாழ்வு எவ்வளவோ எளிதாயும் இனிதாயும் சௌகரியமாயும் அமைதியும் இன்பமும் நிறைந்ததாயும் விளங்கக்கூடியதாம் முடிவான சாகா நிலை உருவது ஒரு புறம் இருக்க அந்நிலை பெறுமுன் தினசரி வாழ்விலேயே தயவனால் எல்லா நலமும் உண்டாகக்கூடியதாய் இருக்கின்றதால் இந்நெறிமுறை உலகியலுக்கு எவ்வகையிலும் சிறந்த ஒன்றாய் உள்ளது என்பது தெளிவாம் அடுத்த தலைப்பு தயவு நெறியே இயற்கை மார்க்கம் நெறி பல தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளன இவ்வுலகில் மனிதன் நல்ல பகுத்தறிவு கொண்டவனாய் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள காரணத்தால் அவ்வறிவை பயன்படுத்தி அதற்குரிய எவ்வளவோ விஷயங்களை அறிந்திருக்கிறான் அவைகளில் சிறந்தது செம்பொருளாகிய கடவுளை பற்றிய அறிவுதான் அக்கடவுள் ஞானம் பகுத்தறிவுக்குள் அடங்கின ஒன்றல்ல எனினும் அவ்வறிவின் எல்லையில் நின்று அறிதற்குரிய உலகுயிர் காண உலகுயிர் காரண உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ண ஓர்மையில் இருந்து வந்தபோது அதற்கு அப்பால் இயற்கை உண்மை இயற்கை விளக்க இயற்கை என்ப காரணமான ஒன்று இருக்கத்தான் வேண்டும் என்ற உணர்வு வெளிப்பட்டுள்ளதாம் அவ்வியற்கை காரணம் ஒன்றே இறைவன் கடவுள் தெய்வம் என புனைந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளதாம் அந்த இறை உண்மை நிலைதான் மனோ எல்லைக்கு அப்பாலாய் இருந்து கொண்டு யாவற்றையும் தோற்றமாற்ற ஏற்ற முற செய்து முடிவில் மனிதனாய் வந்து தன் உண்மையை இந்த சுத்த தயவுவாக வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றதாம் இத்தயவின் பரநிலை விளக்கம் சச்சிதானந்த உண்மை கொண்டதாகவே உணரப்படுகின்றதால் தயவு என்பது கடவுளின் கற்பனை கடந்த அனுபவ விளக்க வடிவாக கொள்ள நேர்ந்துள்ளது இத்தயவு கடவுள் உண்மையை அறியாது அடைய முயன்றவர்கள் புறத்திருந்து சென்று அணுகி செயலற்று மறைந்து ஒழிந்தனர் அப்படி சென்று அடைய முயலாது அதுவே தானாகியிருக்கின்ற உண்மை ஓர்ந்து தயவு செயலோடு நித்தம் விளங்கும் இயல்பு கொண்டு வாழ்வதுதான் இன்ப வாழ்வு முறையாகும் ஆகவே இத்தயா வாழ்வு சச்சிதானந்த இறைவண்ண இயற்கை நெறியாகும் எல்லோரும் உரிமையுடன் ஏற்கும் நெறி இதுவாம் இந்த சுத்த தயவு நெறி நித்தியமான கடவுள் சிற்றனவாம் ஆன்மாவின் கண் தோன்றி தயா ஞான விளக்கமும் தயவு செயலும் வெளிப்படச் செய்வதாம் அந்த கடவுள் ஒளி அணுவில் அகில காரண நித்திய இறைவிளக்கம் இடையராது சதா காலமும் வெளிப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பதால் இந்நிலை வாழ்வு அடைந்த மனிதன் சுத்த தயா இன்பத்தோடு மரணமில்லாது எக்காலும் விளங்க வல்லவனாகி விடுகின்றான் இவன் புறத்தோற்றம் சாதாரண மனிதனின் குருவாக தோற்றிக் கொண்டிருந்தாலும் கூட ஆன்ம அணுவிலிருந்து அனகமர அனகமுர விரிந்து அகிலமெல்லாம் நிரம்பியுள்ள பெருஞ்சோதி வழி மய வடிவாக இருந்து அருட்பெறும் செயலோடு என்றும் விளங்கிக் கொண்டிருப்பதாகும் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி தயவு 